Доброго здоров'я, пані панове, категорично з великим задоволенням. Вітаю вас сьогодні на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Тланчук. Дякую, що ви тут. Спасибі, що ви тут. Насправді, після сьогоднішнього ранку це взагалі диво, насправді, що ми продовжуємо спілкуватися, тому що, як і ніколи, сьогодні в нашому районі було гучно. Ну, от реально гучно, але слава Богу. Це наша третя зустріч. А, сьогодні дійсно от, продовження мав абсолютно інші плани. Я хотів більш докладно говорити про якісь там ну, важливі моменти, пов'язані з якимись процесами, а, з війною. Деякі в мене є реляції від учасників нашої спільноти, від військових. Я, звичайно, хотів говорити про підписання якраз угоди стосовно безпекових там, обставин з поляками, бо президент Зеленський зараз, в той момент, коли я... Записую це відео, знаходиться у Варшаві, якраз перед дорогою, дуже необхідною, важливою дорогою до Вашингтона. І ось те, що відбулося, значить, вранці ми просто з вами, видно, ну, обговорювали першу частину цього марлізонського смертельного російського балету, а він мав, звичайно, продовження, на жаль, але мав продовження, страшне продовження. І навіть Бог з ними, з цими там, звуковими ефектами, які інколи навіть в мене і відео потрапляли, нічого, але... А з тим, що по, по факту вийшло і, і Київ, і Дніпро, і Кривий Ріг. Ну, одразу за повідомленнями от, моніторингових пабліків і повітряних сил Збройних сил України, бо то на той момент, коли я записую це відео, ми можемо користуватися лише розрізненими даними, в тому числі від, від президента і від наших моніторингових пабліків, де щось і військові писали. Але одразу, що достеменно відомо, що сьогодні у нас впродовж дня і до обіду запускалося все, що в них було. Тобто були крилаті ракети з Ту-95 з бомбардувальників, була залучена балістика, були кінжали, були ці калібри. Потім там ще додатково злітала група Ту-22М3, тобто були загрози пуску ракет от системи Х-22. Масово, масово атакували Україну сьогодні. От президент Зеленський так і перелічив Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів, але ще раз кажу, це попередньо дані. Ми, я особисто чекаю на вже приточні дані, але якщо Верховний Головнокомандуюч каже, що десь от в таких масштабах вони і були. Звичайно, житлові будинки, на жаль, інфраструктура і якось з самого початку акуратно писали про дитячу лікарню. Ну, от я бачу там коментарі, чому не була захищена дитяча лікарня. Ну, хто міг би взагалі уявити, що в той момент, коли там великий хурал, коли Сідзіпін зустрічає Орбана, коли Сідзіпін каже, ми тут зараз все на мазі, ми почнемо працювати. Коли моді індійський летить до Путіна там зі всіма справами теж говорити про війну, і тут вони б'ють, причому б'ють прицільно, і потрапляє ракета в Охмадит. Я вже мовчу за інші об'єкти, куди там влучили, але внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано, ну, в тому числі і падіння уламків. Ще раз кажу, чекаємо на офіційні реляції від повітряних сил, але мова йде про Солом'янський, Дніпровський, Дарницький, Деснянський, Шевченський, Голосівський район. Ну, фактично всі райони Києва, так чи інакше, були сьогодні під ударом. В Солом'янському районі там офісна будівля. Ну, правда, пожежні кажуть, що пожежа невелика була, загасили, але в Голосіївському районі там житловий будинок, в Дніпровському уламки у двір житлової забудови, да, дим був видно одразу. Та й зараз в мережі багато відео, якраз в концентрованому варіанті, куди саме били росіяни. В Дарницькому районі приватний будинок, в Деснянському займання будинку, Шевченківський район, бачили, там під'їзд цілий склався. Ну, те, що там під завалами люди, я навіть не хочу про це говорити, і голоси чути, і все... Евакуація мешканців із цілих під'їздів відбувається, працюють там оперативні служби. На той момент, коли я записую це відео, ну, ж таки, боляче дуже говорити, але відомо про 10, 10 людей загиблих, причому там 8 знайшли одразу, що двоє, як доповідав міський голова, померли в лікарнях, 25 потерпілих, ну, але однозначно ці цифри будуть не остаточні, не остаточні. От Міністерство внутрішніх справ якраз доповідало про цю останню цифру 25 людей, ну, в них поранення, слава Богу, не критичні для життя, але ще раз, це страшно, або насамперед це ще й охмадит, і влучання, пряме влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу, причому прийшовся удар на корпус, і давайте теж тут орієнтуватися на офіційні повідомлення, міністр охорони здоров'я Ляшко, він прибув одразу туди, пошкоджене реанімаційні, операційні, онкологічне відділення, зараз теж не буду вам розповідати, ви краще за мене знаєте, що це означає, які умови які обставини, тобто які там, ну, навіть не в грошах зараз справа, які високотехнологічні там речі були, 
були в цих лікарнях, бо насправді Ахмади це не тільки найбільша дитяча в Україні лікарня, це по суті вона в Зірець і ну, так, так можна говорити один з найкращих закладів в Європі, це що найменше. І туди прилітає ракета, причому конкретно в, 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 це, в, це, в це приміщення. Ну, перевозять пацієнтів туди, де є ШВЛ, де є кисень, де є живлення. Наші ж проблеми з живленням. І там, де є зв'язок. І пацієнтів з лікарні Ахмадит евакуюють в комунальні лікарні Києва. Це вже до пана Ляшка приєднується Віталій Кличко. Ну, кількість людей, які розбирають завали, теж в мене є достатньо відео в телеграм-каналі Василь Кленчук після цього удару. Ну, що стосується от, людей, які на місцях, там, на місці буквально, то внаслідок обстрілу лікарні постраждало ще й відділення токсикології, власне реанімація, про що говорять. Деякі лікарі не виходять, на жаль, на зв'язок, і це не просте відділення, там в нас реанімація, от кажуть працівники Окмадиту. І саме ремзал постраждав, гемодіаліз там же, щодо того, чи були діти в ремзалі, там, ну, зараз невідомо. Але постраждала і ординаторська під завалами, ну, припускаю, що можуть бути її пацієнти, і, власне, лікарі. Не всі лікарі, які працювали там, в той момент вийшли на зв'язок, де вони наразі невідомо, але працюють і кияни, і, і рятувальники, і поліція, там зараз багато людей. Необхідно, от те, що от говорили з тими, ну, з поліцейськими, необхідно там, нам достатньо швидко розібрати завали, сили правопорядку, більше 500 осіб зараз працюють фактично в змінному режимі, бо то ніхто втомлюється, там одні волонтери, приходять інші, заходять там поліцейські, рятувальники. Цю роботу включені всі і кажуть, що в нас є де, десь там година, година-півтора для того, щоб розібрати завали, щоб ще встигнути знайти когось живого, бо от зараз, знову ж таки, в той момент, коли я записую відео, там заїжджає важка техніка, яка буде після ну, того працювати, як це там розібрати, тобто піднімати там вже залізобетонні конструкції, щоб дістатися до підвалу, бо насправді ну, так обережно очікують, що саме в той підвал під час повітряної тривоги спускалися і медичний персонал, і діти. Ну, є сподівання, що, я ж кажу, обережні, що цифри не будуть збільшуватися, але це просто страшне. Ну та Артитек ще й там пояснив, що е, в нас повністю зруйновано або пошкоджено три трансформаторні підстанції, і також пошкоджені електромережі, енергетики вже працюють на місцях, більшість будинків буде заживлена за ресерними джерелами найближчим часом, ну так воно напевно і є. Але от е, як це Путін відповів на всі сьогоднішні реляції, ну просто, е, ну як можна з ним далі мати справу, навіть то, що Китай на це не зверне, увагу, нічого не скаже, да, там Орбан нічого не скаже, прилетить до е, якраз е, до, до Вашингтону, куди він подався з е, Пікіну, е, чи цей удар якраз от Байден прокинувся, а що там в Києві? А, бабахнули по Ахмадиту. Да, чи Папа Римський буде розказувати, да, українці, здавайтеся, ви ж бачите, що Путін, там, нічого ми не можемо зробити, здавайтесь, він буде вбивати ваших дітей, бити по лікарні. Звичайно. Ну, що Київ, Кривий Ріг сьогодні, що найменше, це за даними голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, там щонайменше 10 людей загинуло, а поранено більше 30. Ну, знову ж таки, ці цифри не остаточні, бо мали декілька влучань, в тому числі по адміністративній будівлі промислового підприємства. Там триває ліквідація наслідків, власне, з 31 поранених 10 тяжких. Я ж кажу, що цифри ще точно не є остаточними. Працюють усі аварійні, комунальні і медичні підрозділи. І в Дніпрі там четверо поранених, один з поранених в важкому стані. Це дані від міського голови, від пана Філатова. Спочатку, каже, було влучання в житловий будинок, потім в СТО. Ну, що росіяни, до речі, з цього пишуть, я навіть не хочу згадувати от цю світлину. Там, де мами сидять і діточки, видно, ну, що вони онкологія. А, і там один пише росіян, ну да, от мамочки сидять на вулиці, у вас у всіх така же мисль, як у мене, і ще би один кінжал. Ну от просто, щоб ми розуміли, з ким має справу. Ну, ну говорити там, закликати, а, там з плакатом виходити, ООН, там ще. Просто, щоб ви розуміли, ні Бензя сьогодні знову, як головуючи в Раді безпеки ООН, буде розказувати про мирний трек е, війни, значить, чи як вони кажуть, СВО, там, ми пропонуємо мір, ми давайте встановимо. От вони будуть це розказувати, 
чистому оці. Причому ще от треба сказати, що їх офіційні, напівофіційні засоби масової інформації якось стулили пельку і засунули куди подалі свій язик. От реально впродовж кількох годин, можливо, зараз щось поміняється, вони придумають якусь сидулку, як про це повідомляти, що писати, вони напишуть. Але ці їх зет-пабліки сказали так, ну оцей удар ми уразили склади боєприпасів під Києвом, Далі сказали, що була атака на склад боєприпасів по військовому заводу Артем. Артема, як вони кажуть, і, ну, про Ахмадід, звичайно, ні, ні про що не згадали, жодного, ну, жодного слова. І про загиблих в різних куточках України жодного слова не сказав. Вони били по боєприпас... цим складам боєприпаси, отак, відповіли за той склад боєприпасів в Воронівській області. Це жодна людина не потерпала, жодна. Та згоріли, згоріли склад боєприпасів. Ну а терористи от, бом... помстилися саме таким е... чином. Ну і плюс ще запускали в нас тут безпілотники ці розвідувальні. Ну, так бабахнуло нормально, очевидно, що збили. Ну, чатуємо, бо е, сьогодні е, чекаємо на реакцію міжнародного спільноти. Я не сумніваюся, що там в Варшаві, ви вже, напевно, вже знаєте, і президент Зеленський про це скаже, і поляки скажуть наші а, друзі. От реакція, ну, спершу, що від послів, зокрема, Німеччина в Україні, Мартін Єгер. Сьогодні вранці Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, в тому числі по Києву, серед постраждалих дитячої лікарні Охмадид, багато жертв в Києві, загиблих, поранених. Це війна проти цивільного населення. Саме так виглядає готовність Росії до переговорів і її прагнення до миру. Ну, сказав же ж Путін, що його переговори полягають лише в контексті Україна здавається, повна капітуляція. А щодо там занепокоєння, я перепрошую, ну, я не сумніваюся, що цей Мартін Єгер все це чув, бо посольство, ну, знову ж таки, знаходиться не дуже, аж так занадто далеко. Посольство Німеччини від місця, де знаходиться Ахмадит, ну, то в Києві орієнтується. Ну, він все чув і, можливо, потім навіть і бачив, там, йому навіть машиною проскочити туди, там, три хвилини буквально. Але, може, все ж таки, Стауру саме якось, це раса, по-друге, може, вже якось можна бахнути по місцях концентрації цих літаків, я знаю, цих, там, інших, які каби носять. Ну, і посол США в Україні Бріджит Брінк теж занепокоєння, в той час як лідери збираються відзначити 75-ту річницю НАТО, з чим і привітав, по суті, Путін. Росія запустила 40 ракет по Україні. Бачите, вона теж бере за основу інформацію від пана президента Зеленського. Ця бездушна агресія повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку. Ось чому цього тижня лідери візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України. А можна не зобов'язання взяти, а дати зброю. От конкретно, бо зобов'язання, глибоке занепокоєння. Я зараз ну, якби можу там всього зайвого наговорити, ледь стримуюсь, так само, як і дякую вам, ви в своїх коментарях теж намагаєтесь якось, хоча ну, кипить на душі, і все, що там у кожного з нас подумки, воно, напевно, і, і є. Ну, хочеться, що вже ж не хочеться. Ну, скільки можна, насправді. Так, і ще Донецька область, так само, друзі, я перепрошую, але це теж Покровськ, три людини загинуло після ранкового удару росіян, це дані від очільника військової адміністрації обласної Донецьчини Вадима Філашкіна. Покровська громада стала однією жертв масованої російської ракетної атаки, Наразі інформація про влучання а, в підприємство, саме на його території, оце загинуло троє чоловіків, під вогнем опинилися інші громади Донеччини. Інформація про постраждалих і пошкодження звідти не надходила. А, ну, знову ж таки, на жаль, констатую, що крапку ми тут не ставимо, і багато буде сьогодні світлини, реляцій, і не сумніваюся, буде поганих новин. Але тим не менше, друзі, в нас так чи інакше війна, і якраз про війну далі, ну, за всім, що там відбувається, про ситуацію на фронті, за даними наших військових оглядачів, ворог мав успіхи на е, наступних ділянках. Я вранці вже казав, що логіка процесу сьогодні так виглядає, що вони пхають, ну, не скажу, що зі страшною силою, але тихою сапою впевнено. 400 метрів на південь від Восхода. 200 метрів напрямку прогреса, 200 метрів бік Новоселівки першої зі сторони Новопокровського, 200 метрів між Новокалиновим і Новобахматівкою, додатково 100 метрів в південній частині Нью-Йорка, 800 метрів в районі Піщано, де виходять вони на оперативний простір аж до колісниківки Кругляхівки, які вже після осколу знаходяться. 300 метрів східніше Синьківки, також часів Яр, там досі тривають бої за ділянку цього каналу Сіверський Донець Донбас, яка в трубі проходить ця, ця, ця битва там, по суті, вже третій день поспіль. Зараз найголовніше, якомога більше відтягувати цей момент, момент, не знаю, там здачі чи відходу, поки плюс-мінус вдається. 
Окупанти також намагаються атакувати Нью-Йорк зі Сходу, з боку Широкої Балки. Там укріплення часів АТО вже давно розвалені, але встигли трохи додати нових, що дає змогу стримувати ворога. Зараз такий от етап війни, коли всі помилки видно майже одразу, а ціна цих помилок, звичайно, дуже і дуже висока. Стратегічна ініціатива все ще на боці ворога, і ми досі вимушені реагувати на їх дії, поки не можемо самі задавати темп чи задавати якісь, якусь логіку процесу. Не треба думати, що ворог не виснажується від таких темпів і такої інтенсивності бої, ще й як виснажується. Питання в тому, хто чиїми помилками скористається раніше, поки все виглядає так, що ворог не збирається. Збавляти темп – це також помилка, бо потрібно вміти вчасно гальмувати. Якщо ж не гальмувати зовсім і постійно наступати, ресурси ні в кого не є безкінечними. Наслідки такого підходу зазвичай починають проявлятися від 1 до 6-8 місяців. Тому навіть якщо здається, що все, зрада, все пропало, то треба дати нашим воїнам час. Ну і звичайно, Путін пхає, намагаючись показати і НАТО, що він не зупиниться ніколи, він всіх передавить, він всіх перетисне і всіх перечекає. І, напевно, це вся хода там, він думає, ну точно до листопада там протримуюся, а там далі хоч трава ні рості. До речі, от в цій ході, я дякую учасникам нашої спільноти, військовим, вони, ну це можливо когось і буде важ... ну, важливо, можливо буде важливо. Тому що от на одному з напрямків, зараз не буду говорити якого, бо я не мав дозволу на це, але в принципі, Якраз така інформація для роздумів командирам підрозділів, ну, хто дивиться по роботі, то от з останнього нова тактика противника, от вони беруть умовний населений пункт на підступах до нього, займають дві посадки, роблячи такий коридор з одного боку і з іншого. І зайнявши ці посадки, вони не продовжують просування, а замість цього там окопуються, закріплюються, затягують в ці посадки реби і таким чином роблять коридор, який є по суті захищеним від ефективності. ПВ наших дронів, ну типу купол над собою. Перед цим кілька днів вони не обстрілюють позиції артилерії, провокуючи до активнішої роботи, але при цьому ведуть активну розвідку. Коли все готове, там в день, в день там де, час ще, починається неймовірно активна робота по піхотних позиціях, таким чином передній край припиняє фізичне існування, наш передній край. І по коридору починає просуватися велика механізована колона з піхотою. Російські впіві різко міняють частоту роботи, збиваючи з пантелику наші реби. І починається активна атака наших артилерійських вже позицій, якщо їх вдалося засікти. Ну, таким чином колону неможливо відпрацювати за допомогою FPV, бо там реби стоять, артилерія подавлена російськими FPV. Передові позиції піхоти знищені, тому колона майже без проблем залітає в населений пункт і викидає піхоту, яка а, ну, їхня піхота там же ж намагається одразу закріпитися. От вам і просування, ця тактика. Так що, ну, можливо, десь об'єднають ці знання, але не сумніваюся, що на кожній ділянці фронту якраз з нею тепер знайомі. Але це дійсно щось новеньке. Ну, ще раз не кажу, де конкретно, з якого місця я отримав ці знання, але, ну, так воно і є, на жаль. Так, тепер щодо е, з, дозволів. Ну, сподіваюся, що після сьогоднішньої атаки дозволи, може, по Оленьї бабахнемо, чи по Енгельсу, звідки кінжали злітають. Да? Це ж відомо. Туди ж можна попробувати дістати. Так от, країни Заходу повинні дозволити Збройним силам України бити західною зброєю по військових об'єктах на території Росії. Це Інститут дослідження війни говорить. Це дозволить зірвати масштабні наступальні операції агресора. Це якщо вдасться розбудити, трошки розбурхати, розтурхати Байден. Да, можливо, так. От зазначається, що згідно з супутниковими знімками наприкінці червня поточного року повітряні сили Збройних сил України, ймовірної західної зброї, завдали класного потужного удару по командному пункту російського одного з полків Білогородської області. Його локація вказує, що командний пункт розташовувався, правда, ну, це вони там нарвані кілометр від російсько-українського кордону, думали, що ми ж по той бік кордону, значить, не можна. Але так чи інакше бабахнули нормально і оцей удар по нехотівці демонструє здатність Збройних сил України успішно атакувати військові об'єкти на території Росії з використанням наданої заходом зброї, щоб послабити здатність ну, ворога проводити наступальні операції в Україні. Ну, Україна повинна мати можливість використовувати надану заходом зброю, зокрема ракети Атакамси, для нанесення ударів по військових цілях російських оперативному тилу і в глибокому тилу Російської Федерації, щоб підірвати ці операції в широкому штабі. Побачимо. Тобто сьогодні, завтра, ще раз кажу, президент Зеленський якось натякав на те, що очікуються позитивні якісь результати стосовно от нашої експоможності. Там окремо ППО, окремо F-16, і я думаю, що окремо 
на цей от дозвіл бити там вже не 100 кілометрів, там 200, вони скажуть, 300, а може нон-стоп, ну наскільки є в нас е, дальність, там максимально 300, да, там трошки більше, можливо 310-320 кілометрів, ну хоча б на цю відстань можна було б дати дозвіл, це ж не Москва, там, не Санкт-Петербург. Так от, е, стосовно сьогоднішнього при, прибуття президента Зеленського, ну він сьогодні приїхав, я так розумію, що сьогодні вже і поїде, полетить, але якраз напередодні саміту НАТО президент Зеленський відвідує Варшаву. А от мав плани зустрічі з президентом Дудою і прем'єр-міністром Туском. Причому з Туском вони зустрічалися віч на віч, потім розширений склад делегацій. Говорили, ну, з того, що можна поки що назвати це продовження оборонної співпраці, підтримка України на шляху до євроінтеграції, там певні очікування від саміту НАТО, причому поляки реально пхають, щоб Україну запросили до НАТО. Також обговорюється участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі і гуманітарна співпраця. Ну, щодо відновлення України, дуже погано підсобили, якби так підставили, не, під, не плече, а ніж підніжку позробили польській владі, Якраз ці фермери, жовтожильотники. Я думаю, що якраз ну, ми не те, що ви там когось не любимо, але пам'ять нас хороша. От якось так можна це сказати. Ну і президент Зеленський і прем'єр Туск підписують угоду. Ну, напевно, на той момент, коли ви дивитеся це відео, очевидно, вже підписали про співробітництво в сфері безпеки між Україною і Польщею. Також е- там є спілкування з представниками засобів масової інформації. Ну, це буде одна з перших таких міжнародних реляцій президента Зеленського стосовно, в тому числі, і сьогоднішніх подій. Ну і, е- в принципі, е- от після вже 15-ї години, коли ось цей, е- цей порядок денний відбудеться, чи відбувся вже, коли ви дивитеся це відео. Починається зустріч з Дудою, і, в принципі, за неофіційними даними, президент Зеленський має вирішити з Варшави до Вашингтону, де завтра розпочинається саміт НАТО. Я теж, можливо, почую зараз, ну як, треба повертатися в Україну. Ні, друзі, йому треба їхати на саміт НАТО, це моє глибоке переконання, тому що там перспектив для того, щоб стояти проти Путіна, більше, ніж ну, бути в Києві і висловлювати співчуття, і розбирати завали власноруч. Нам треба з пріоритетами тут визначатися в контексті Верховного Головнокомандуюча. Так що треба їхати однозначно. Плюс до всього, коли будуть оглядини там Байдена, ну, я не знаю, чи будуть контакти по лінії там Трампа, побачимо. Ну, от Дуда, наприклад, у нього фантастичні стосунки. Чи буде Орбан зустрічатися з президентом Зеленським? Як варіант може бути? Зараз я дам вже знання після їх зустрічі з Сідзепіном. Чи буде Орбан зустрічатися з Трампом? І що Трамп там розкаже? Це теж важливі і Моменти обставини і що буде з політичним майбутнім, вибачте, я так говорю, Байдена, чи не буде в нього політичного майбутнього і він буде відпочивати. Але тим не менш буде зустріч президента Зеленського з однією з ключових персон американської, можливо, навіть і нової політики, нової адміністрації. Це спікер Палати представників Американського Конгресу Майк Джонсон. Да, вже підтвердилося все, чому я кажу, що треба їхати президенту Зеленському. Ну, на 10 число в них ця зустріч заплановано. Джонсону, який перебуває на посаді спікера, з жовтня минулого року не раз закидали затримку нових поставок допомоги Києву. Через його відмову провести голосування щодо законопроекту про іноземну допомогу Україні на 61 мільярд доларів. Також, ну, ви теж прекрасно знаєте, що от цей, цей, цей саміт ще й позначений тим, що, як казав Білий Дім, ми працюємо над організацією зустрічі Джо Байдена і президента Зеленського. Як можна так писати? Ну ж хіба, що він буде в нього чи сієста, чи буде в нього час після восьмої, коли він йде спати. Так він не повинен готувати, точніше організовувати, чи планує зустріч. Він повинен першим бігти і зустрічатися, якщо в нього є бажання продовжити своє політичне майбутнє. Я стосовно Джо Байдена і його адміністрації. Ну, добре, там Байден, там вже 80 плюс, а є ж там і співробітники адміністрації, ну, якби молоді, ну, їм же ж точно треба якесь майбутнє. Так, друзі, тепер Пекін, якраз е, от, тоді, коли вони там обнімалися з Орбаном, чи розмовляли там високопарні речі про мир, оце ж Путін якраз і піднімав ці бомбардувальники, які били по Ахмедиту. І от Сідзепін закликав великі держави допомогти Росії і Україні відновити прямі мирні переговори. 
От державний телемовник китайський CCTV от про це сьогодні заявив за результатами зустрічі Сідзіпіна і Орбана. Міжнародне співтовариство повинно створити умови і надати допомогу двом сторонам для відновлення прямого діалогу і переговорів. Це він кому зараз Сідзіпін каже? Собі, Орбану, Байдену, кому він каже? Світове співтовариство? Чи Папа Римський має? Чи хто там? Ліга якихось там меншин має це забезпечити? Що таке світове співтовариство? Ну це от не те, щоб там вітіювати політика цього Китаю, а політика така, що типу, щоб не взболтнути чого зайвого там насправді. Ну і додав, що лише всі великі держави зможуть відновити прямий діалог і переговори. Ну, Південна Африканська Республіка, мабуть, і Бразилія теж великі країни, які, якщо що, можуть відновити, правда? Тільки тоді, коли всі великі держави будуть використовувати позитивну, а не негативну енергію. Ну, може, приїдете, допоможете завали біля Охмадиту розібрати, ну, щоб всі на позитиві були. Такий позитивчик зібралися, розібрали, там, діаліс, там, шевели, все, діточки. Ну, це нормально, це ж весело, це ж... Наша нам негативна енергетика, правда? Давайте на позитиві це будемо робити. І світанок припинення вогню в цьому конфлікті може настати якнайшвидше. Та світанок, коли злітають якраз ці тушки з аеродромів Путіна, він настане мирний світанок, звичайно. Ще з конкретики, ну знову ж таки, це ж фішка така китайських ЗМІ, вони ж пишуть, що були зосереджені переговори на поглибленому спілкуванні щодо української кризи. А що значить поглиблене? І чим воно відрізняється від поверхневого? Можливо, ну, сказав Орбан пропозицію Києва, сказав Орбан пропозицію Москви, а можливо там є якась посеред... ну, позиція посередині, про яку ми не знаємо. Сідзіпін високо оцінив зусилля Орбана. Таке враження, що Орбан поїхав, щоб Сідзіпін його так, знаєте, як це по, по щось, так все, молодець, гуд-гуд, я воль, я воль, Вольдемар, як він там... Да, виклав погляди і пропозиції значить, Китаю, цьому Орбану, і цим Орбан, я ж бачу, що Віктор, Віктор, чого Вальдемар, Віктор, і Віктор, значить, летить, хотя, хоча там Вальдемар, Путін, це ж, це ж присутній, летить до Вашингтону, також зазначається, що Сідзіпін наголосив, що в інтересах усіх країн якнайшвидше припинити вогонь і шукати політичне рішення. Зараз основна увага приділятися дотриманню трьох принципів, не поширювати полі бою, да? ну, може росіяни з тій раз-два, не допускати ескалації війни. Тобто сьогодні ще, поки це от Василь Кланчук не оприлюднив, що вже літаки ще можна було б запускати, да, Путін? І не підливати масло вогонь з усіх боків. Тобто це сьогодні що було? От може б вийти Сіцепін і сказати, Путін, ти, ти не сповна розуму, я так акуратно кажу. Він же може це зробити? Він вже сказав не підливати масло вогонь. А Охмади це не масло вогонь, це 30 людей, там чи скільки людей, ну, десятки в нас людей, 70, там, здається, по всій Україні, це, типу, не масло вогонь. До речі, щоб цю тему прикрити, ну, видно, в них не вийшло. Вони щось там метикували, ну, видно, планували якраз сьогоднішні удари, точно знали, куди вони будуть кидати. Якось в мережі з'явилася інформація, що ФСБ відзвітувало про те, що вони запобігли угону російського ядерного бомбардувальника. Уявляєте, Україна нібито намагалася викрасити російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Для чого? От питання, для чого? Щоб розібрати на запчасті, щоб типу, тобі не залишилося? Чи американці дадуть якісь ракети, наші пілоти на Ту-22 будуть пускати ракети по Москві? Для цього українська розвідка хотіла завербувати пілота. Я сьогодні вранці казав про цю, цю операцію. Тут от просто докладно і з російської сторони. Пообіцявши такі 3 мільйони доларів громадянству Італії, як доказ силовики надали відео, на якому російський льотчик, причому там змінений голос, так він бадьоро розповідає про те, що йому написав телеграм невідомий. Причому так написав, каже, ні мораль, ні етики, одразу почав з погроз моїм близьким родичам. Ну так же ж не працює, так не вербують. Ну, можливо, це він на кого розраховував. Вимагав підпалити авіаційну техніку, так підпалити чи угнати. Запропонував викрасти бойовий літак на території України, але не просто літак, а далекий бомбардувальник, ракетоносій, носій ядерної зброї. Пілот показав типу листування начальству, причому на листування де? В телеграмі, звичайно, то, я думаю, там можна було зробити, скріншоти, легко. На відео спецслужби також показали велику стопку доларових банкнот, італійський паспорт якоїсь жінки з Тірасполя. Ну, те, що в Тірасполі я допускаю, що в якої жінки може бути паспорт Італії, але це ілюстративний варіант, ну, то готувалися однозначно. Яке він має відношення до запобігання угоду, звичайно, невідомо. Ну, всім учасникам цієї фантастичної операції, яка, напевно, війде до підручників, там, підручників спецслужб, треба взяти піріжок з полички, однозначно. Але готувалися, але бачите, якось воно все ж таки не, не хайпануло, не злетіло. 
Ну, що злетить, що не злетить, я сьогодні вранці теж повідомляв по перспективи, по постачанню південно-корейської зброї до України, то Сеул встиг якби, прокоментувати і нас всіх заспокоїти, що не одразу, друзі, а дуже багато умов і обставин до цього моменту ухвалить Сеул рішення про підтримку України зброєю на основі того, як буде діяти новий військовий пакт між Росією і КНДР. От це президент Південної Кореї Юн Сок Огьоль, нема там безостережно допомоги, безостережної передачі устаткування. Це буде залежати від таких аспектів договору, як торгівля зброєю, передача військових технологій, допомога стратегічними матеріалами. Військова співпраця між Росією і Північною Кореєю є явною загрозою і серйозним викликом миру і безпеки на корейському півострові і в Європі. Ну, що, тобі треба казати, ну, давайте, щось передавайте Південні, Північній Кореї, пару літаків, то може там щось роздупляться Південна Корея. Ну, цей світ, як ви інколи пишете в коментарях, що світ не буває справедливим, ну, знаєте, а дуже хочеться. Ну, в будь-якому разі НАТО планує сформувати до 50 бригад в рамках нового плану оборони така історія. Кожна бригада буде складатися приблизно з 3-7 тисяч військових. На прохання прокоментувати ситуацію представники Альянсу заявляють, що військові представники НАТО визначили певні вимоги до військ і озброєння, необхідних для захисту. Ну, але вони теж визначають, що в них армії існуючи на сьогоднішній день недостатньо, її точно треба переозброювати і надавати їй ті засоби, які себе добре по, по, ну, показали, чи які є придумані, по суті, в ході українсько-російської цієї війни. Але, як би там не було, Євросоюз, принаймні, вдвічі переоцінює свою потужності виробництво снарядів і порушує обіцянки поставок в Україні. Ось таке розслідування. І в березні 2024 року Єврокомісія заявляла, що європейські потужності з виробництва 155 мм снарядів що в січні складали 1 мільйон боєприпасів на рік. Пізніше єврокомісар Т'єрі Бретон сказав, що до кінця поточного року виробництво складає вже сягне точніше 1 мільйона 700 тисяч снарядів на рік і далі ще буде зростати, але схоже бажане задійсне. Так от консорціум журналістів розслідувачів, до речі, наші туди колеги входили, досліджували ринок виробництва боєприпасів, отримані дані говорять про таке, що нинішня загальна потужність об'єктивно європейського виробництва сягає ну, 500-600 ну, тисяч. Це при тому, що вони 5 днів на тиждень працюють, а дехто і не 4 дні працює, що третя зміна дорога. Ну, якось так. Причому це до 600 тисяч, це 155-мм снарядів на рік, половину від заявлених Єврокомісією показників. І, за словами представників збройових компаній, проблема полягає у всесвітньому дефіциті пороху. Але в росіян нема дефіциту пороха, здається. Та? Ми сьогодні тільки вранці ж говорили, що 75 плюс відсотків вони з Китаю отримають. Проблем нема. Вибухових речовин теж з Китаю. Проблем нема. А також нестачі коштів для фінансування промисловості в КОО в Європі, в Росії. В Росії проблем нема, хоча в Росії нема на це грошей. Значить, Китай дає ці гроші, при тому, що китайська економіка в рази менша, ніж ну, загальна економіка того, що називається колективний захід. При цьому європейські виробники стверджують, що поступово нарощують інвестицію власні потужності проти, попри нестачу державних контрактів. До речі, що про гроші, друзі, о, бачите, вже і світло у нас да, сказало, дякую, пане Василю, але вже закінчу, бо про гроші Міжнародний валютний фонд має намір обговорити перегляд комісії, які стягуються з найбільших позичальників, після того, як деякі країни висловили стурбованість тим, що через високі відсоткові ставки витрати стають необґрунтованими. Серед них, до речі, і Україна. Я сподіваюся, що цей, цей крок якось розвантажить в грошах і українські Ну, не те, що безпроможності, а українські необхідності, в принципі, збирати гроші, бо ну, такі збори, от вони будуть збирати збори, 24 члени Ради директорів, які представляють 190 країн, мають зважити варіанти надання країнам перерви у сплаті додаткових зборів, а вони застосовуються до країн, які беруть в борг більше, ніж їм виділено, або довше виплачують позики за програмами. Для свалення політики потрібно 70% голосів Ради директорів. МВФ брав ці збори багато, ну, не, не збирав ці збори багато років, щоб якось відмовити своїх найбільших позичальників від надмірної залежності від кредитора. Але в нашому випадку, наприклад, ну, є велика проблема, бо вищі ставки, особливо від Федеральної резервної системи США і Європейського центробанку, означають, що загальна ставка за деякими кредитами перевищує 8%. А це вже, по суті, навіть і комерційні кредити, а не кредити от такого закладу, як Міжнародний валютний фонд. І це вдвічі більше, до речі, ніж до пандемії. 
а найбільше ну, тягар несуть Аргентина, Єгипет і Україна. Да, причому, що українська частка лише по цих відсотках 350 мільйонів винь і поклади на стола. Так, да, друзі, такі от обставини і хотів я, ну, в принципі, готувався і деякі позитивні реляції. Ну, не знаю, наскільки воно може бути, але так, от грошей, і економіка, і, да, ну, сьогодні точно не до цього, але скажу вже. В 24-му році буде рекордний врожай кавунів. Ну, наскільки це може бути дійсно розрадою, хоча там теж катастрофічна була ситуація, та є на Херсонщині, але окупація Херсонщини вдвічі обвалила виробництво кавунів в Україні. Якщо в 2021 році було зібрано 400 тисяч тонн кавунів, то в 2023-му майже в половину 215. А от вже в цьому році піде вверх 239 тисяч тонн буде. Та й дин 62 тонни. Ну, я не сумніваюся, що і це все піде і тим діточкам, які сьогодні постраждали, та й всі інші моменти. Ну, цікаво буде і важливо подивитися, якою буде світова реакція, і чи буде вона в такому контексті, якою ми від неї Очікуємо, на кого цей Путін насправді заслуговує. Ось такий він день сьогодні в розвитку. Ще раз кравка не ставиться, тільки кома. На жаль, на жаль, але все одно тримаю вас в курсі справ. Спасибі, друзі, що ви є на YouTube-каналі Василь Кламчук. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео з категоричною українською вподобайкою. Все, як має бути, з лайкосом, з коментарем. Нехай більше в світі знають точно, що в нас відбувається, а не здогадуються і не користуються там картинкою там, і інформацію з Russia Today. Просто навіть якщо я цього не роблю, то ви можете це зробити. Ви послухали, розкажіть, особливо тим, хто за кордоном, розкажіть, що насправді тут відбувається, хто такі росіяни, хто такі Путін, чим вони займаються. Оце от головна місія тих людей, які не є, як мені здається, моя особиста точка зору, які не є на сьогоднішній день в Україні. А ті, що є в Україні, ну, знову ж таки, пхаємо, як можемо, як знаємо, як вміємо з нашими героями. Кожен на своєму місці з нашими Збройними силами України пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумніваюся. Спасибі нашим захисникам, дякую, що от в нас є можливість, слава Богу, сьогодні з вами спілкуватися. Дійсно, і у вас, слава Богу, є можливість дивитися, там, слухати в будь-якому разі. Так, друзі, спасибі величезне. Дякую вам ще раз за увагу, за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!